கம்ஃபர்டபுளாகவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்ணை முடிஞ்சு இதை சூஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு சூப்பரான ட்ரெயின் ட்ராவல் வ்ளாக் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எப்போவுமே வந்து அவுட்டரில் இருந்து தான் இன்ட்ரோ கொடுப்பேன் பட் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிளாட்ஃபார்ம்கே வந்தாச்சு எனக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு சதாப்தி ட்ரெயின்ஸ் நின்றுட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறது அதில் ஒன்று தான் மைசூர் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ரெண்டு சதாப்தியும் ட்ரை பண்ணிவிட்டோம் மூணாவதாக ஒரு சதாப்தி மைசூர் சதாப்தி ரொம்ப ஃபேமஸான சதாப்தி ரொம்ப நாளாக ஓடிட்டுருக்கக்கூடிய சதாப்தியும் கூட ஸோ அந்த ட்ரெயினில் தான் இன்றைக்கி ட்ரெயின் ட்ராவல் வாக் அமைய போது இந்த பக்கம் இருக்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ண கோயம்புத்தூர் சதாப்தி தான் ஸோ கரெக்டாக சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து டிபார்ட் ஆகக்கூடிய இந்த சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் தான் இன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் டைம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் தான் இருக்குது வீடியோ எடுக்கு அதனால தான் டக்குன்னு நான் பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளே வந்துட்டேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டுறேன் இல்லாட்டி போக போக கவர் பண்ணலாம் ஸ்டாப்பிங்ஸ்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கம்மியான ஸ்டாப்பிங்ஸ் தான் செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடியது ஃபுட் சர்வீஸ் எல்லாமே ஆன் போர்டே இருக்கக்கூடியது ஸோ எவ்ரி டீட்டெயில்ஸை வந்து இந்த ட்ரெயின் பிளாகில் கவர் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் வாங்க இதுவரைக்கும் பார்த்த டீசல் இன்ஜின்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் ஐ திங்க் ஷண்டிங்காக வந்திருக்கு யார்ட்லேருந்து ட்ரெயின் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான டைப்பாக இருக்குது டபிள்யூ டி ஃபைன் ஏதோ போட்டிருக்கு அண்ட் நம்ம இன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ண போகிற கோச் இது தான் சி ஒன் கோச் நார்மல் சேர் கார் தான் புக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ட்ரெயினில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கோச்சஸ் இருக்குது சிசி ப்ளஸ் இசி இருக்குது சிசிங்கிறது வந்து இது நார்மல் சார் கார் இசிங்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் நான் காட்டுறேன் அது வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் சார் கார் ஸோ இந்த கோச்சோடைய எக்ஸீரியர் இன்டீரியர் ஷார்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் சதாப்தியில் மூணு டைப் ஆஃப் கோச்சஸ் இருக்குது நான் ஸ்டார்டிங்கில் ரெண்டுன்னு சொல்லியிருப்பேன் மூணு டைப் இருக்குது சிசி ஒன்று எக்ஸிக்யூட்டிவ் சார் கார் இன்னொன்று இது தான் இ ஒன்று அண்ட் இதை தாண்டி அனுபூத்தி கோச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீட்டில் டிவிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ட்ரெயின் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கிளம்ப போகுது ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் என்னால் காட்ட முடியல டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால ரொம்ப குயிக் குயிக்காக கவர் பண்ணேன் இன்னும் இன்ஜின் ஷார்ட்ஸ்லாம் கூட உங்களுக்கு நான் காட்டல பட் நான் அது போக போக காட்டுறேன் மைசூர் போய் கூட நம்ம காமிச்சிக்கலாம் அதுக்கான டைம் இருக்குது ஸோ வாங்க சூப்பரான ப்ரெஸ்டீஜியஸான ஒரு சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸில் இன்றைக்கி ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கான ட்ரே டேபிள் இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே வந்து ஒரு பவுச்சு அண்ட் வாட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர் அட்ஜஸ்டபிள் டைப்பில் ஃபுட் ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஸ்க்ரீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 
நம்மளுக்கு இழுத்து மாட்டுற மாதிரியான ஸ்க்ரீன்ஸு ஒன்றும் பார்ஷலாக வச்சுக்கலாம் இல்லை ஃபுல்லாகவும் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஸ்க்ரீன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் பிளக் டைப் சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் செப்பரேட்டாக ஒவ்வொரு சீட்டுக்கும் கொடுக்கல ரெண்டு மூணு சீட்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அப்படியே தலைக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரீடிங் லைட் ஃபெசிலிட்டி பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஓகே நான் அந்த தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் பற்றி சொன்னது அட்டண்டருக்கும் கேட்டுருச்சு போல் இமீடியட்டாக வந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பரும் நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா டைம்ஸுடைய சண்டே டைம்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ போத் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பரும் தராங்க தமிழ் நியூஸ் பேப்பரும் தராங்க மைசூர் சதாப்தியில் சிசி டைப் சீட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காஃப் சப்போர்ட் கிடையாது பட் புஷ்பேக் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அது எப்படி எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு காட்டுறேன் ஸோ புஷ்பேக்கான லீவர் சைடில் இருக்கும் நல்லாவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் நான் லாஸ்ட் டைம் கோயம்புத்தூர் சதாப்தி அண்ட் பெங்களூர் சதாப்தியில் பார்த்தது கூட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது நல்லா இருக்குது அண்ட் அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு ஆம் ரெஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு சீட்டும் செப்ரேட்டாக தொடர்ந்து நம்ம ட்ரெயின்ஸில் நார்மல் செகண்ட் சிட்டிங் நார்மல் ஸ்லீப்பர் கோச்சில் தான் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு இதில் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு லக்ஷரி ஃபீலிங்காக இருக்குது அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரியே வந்து கோச்சஸும் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஓல்டு கோச்சஸ் தான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு மைசூர் சதாப்திக்கு எல்ஹெச்பிலாம் மாற்றி பட் இருந்தாலும் உள்ள ஆம்பியன்ஸ் கேங் பாத் எல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் நீட்டாக இருக்குது டைம் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஆகுது அண்ட் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சர்வ் பண்ணல இன்னும் டீ காஃபி கூட எதுவும் தரல லைட்டாக பசிக்குது சீக்கிரம் தந்தால் நல்லா இருக்கும் அண்ட் இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சி ஒன் கோச்சுக்கு அப்படியே வெளியில் வந்தீங்கன்னா சீட்டிங் ஏரியாவுக்கு அப்படியே வெளியில் வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி இருக்குது இதுக்குள்ளே தான் ஃபுட்டு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க டீ காஃபி எல்லாமே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அங்கே பிளேட்ஸில் ஃபார்ட்டி நைன் டைம் கரெக்டாக சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆகுது அண்ட் நமக்கு டீ அண்ட் காஃபி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க டீ ஆர் காஃபி எது வேணுமோ நம்ம வாங்கிக்கலாம் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கிட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃபி பவுடர் நான் வந்து காஃபி வேணும் அப்படிங்கிறதுனால காஃபி பவுடர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் டீ வேணும் அப்படின்னா டீ பவுடர் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து மில்க் பவுடர் சுகர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து மேரி பிஸ்கெட் சின்ன பேக்கெட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சிங் ஸ்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஹாட் வாட்ரு தருவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அதுக்கான கப் மட்டும் இப்போதைக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாட்ரு பாட்டில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் சூடாக இருக்குது ட்ரெயினில் காஃபி போடுவது எப்படி ஃபஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் பால் பவுடர் பால் பவுடர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் காஃபி பவுடர் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வேணுமோ ட்ரெயின் ட்ராவல் விழாக்கில் வந்து சமையல் வீடியோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் சுகர் முன்னூத்தியும் போட்டு இந்த மிக்சிங் ஸ்டிக் வச்சு நல்லா கலக் 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 கலக்கிட்டு குடிக்க வேண்டிதான் காஃபி ரெடி காஃபி ரொம்ப சும்மா இருந்தால் ஆக்சுவலி நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் ஏதோ சொல்ல பிரிச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட் மார்னிங் ஏதோ சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு இது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சீக்கிரமே பிரேக்ஃபாஸ்ட் சர்வ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த ட்ரெயின் ட்ராவல் வ்ளாகில் மோஸ்ட்லி நான் டோர் கிட்ட நின்று அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் கவர் பண்ண மாட்டேன் வண்டி செம்ம ஸ்பீடில் போகும் செம்ம ஸ்பீட்னா இது மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் மேக்ஸிமம் போவாங்க அதுக்கு மேலாம் போக மாட்டாங்க பட் இந்த ஒரு ட்ரெயின்லேயாச்சும் கொஞ்சம் பொறுப்பாக இருக்கும் மேக்ஸ் அதாவது இல்லையாச்சும் பொறுப்பாக உள்ளே போய் உக்கா இருக்கும் ஸ்பீடாக போகும்போது இங்கே சைட்லேருந்து கவர் பண்ண வேணாம் ட்ரெயின் ஸ்டேஷனில் ஸ்லோ ஆகும் போதும் மற்ற இடத்துல ஸ்லோ ஆகும் போதும் இங்கேருந்து கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் மற்றபடி உள்ளே உட்காந்து சர்வீஸ் எப்படி இருக்குன்னு அப்படின்னு பார்ப்போம் 
இந்த மைசூர் சதாப்தியில் பேசஞ்சர் சர்வீஸ் எப்படி இருக்கு ஃபுட்டெல்லாம் எந்த டைம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு அதை வந்து மின்னையில் கவர் பண்ணுவோம் மற்றபடி ஸ்டாப்பிங்ஸ் காட்பாடி பெங்களூர்லாம் நீங்கள் உள்ள அங்கே மட்டும் இறங்கி கவர் பண்ணுறேன் அரக்கோணம் தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இந்த ட்ரெயினில் ஃபேர் பற்றி சொல்லிடுறேன் மைசூர் சதாப்தியில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான ஃபேர் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது சேர் கார் சிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் டைனமிக் ப்ரைஸிங் அப்ளிகபிளாக இருக்குது இந்த மைசூர் சதாப்தியில் டைனமிக் ப்ரைஸிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸ் ஃபில்லாக ஃபில்லாக உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் புக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் அவைலபிளாக இருந்துச்சு டென் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் முன்னாடி புக் பண்ணேன் சாரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் முன்னாடி புக் பண்ணேன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆச்சு எனக்கு சிசியில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து மைசூர் வரைக்கும் ஃபுட் ஆப்ஷன் இன்க்ளூட் பண்ணி ஃபுட் ஆப்ஷன் வேணாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் லெஸ் ஆகும் பட் ஃபுட் ஆப்ஷன் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் போத் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச் ரெண்டுமே இந்த ட்ரெயினில் சர்வ் ஆகும் நீங்கள் பெங்களூர் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும்தான் கிடைக்கும் மைசூர் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா லன்ச்சோடு சேர்த்து வரும் நான்வெஜ் ஆப்ஷன் வெஜ் ஆப்ஷன் ரெண்டுமே இருக்குது பட் ரெண்டுத்துலேயும் ஃபேர் டிஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கிடையாது ரெண்டு ஆப்ஷன்லேயுமே தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் வருது ஃபேரு ட்ரெயின் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் உள்ள ஒன்றுமே தெரியல எப்போவுமே நம்ம டோர் கிட்ட நின்னா ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த ஒரு ஜர்க்கெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த ஒன் டென் போகிற சவுண்ட் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவோம் பட் உள்ள ஒன்றுமே தெரில லைட்டாக அப்பப்போ அந்த ஜர்க்கு வருது அது கப்ளிங்கில் ஏதோ ப்ராப்ளம் அதனால் மற்றபடி ஸ்மூத்தாக போய்கிட்டு இருக்கு ஹை ஸ்பீட் ரயில் அப்படின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்தியன் ரயில்வேஸ் கூடிய சீக்கிரமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அந்த செமி புல்லட் ட்ரெயின் மும்பை அகமதாபாத் ரோட்டில் அதுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி நடந்துகிட்டு இருக்கு சவுத் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஹை ஸ்பீட் ரயில் இந்த சென்னை மைசூர் ரூட்டில் தான் வந்து வரப்போகிறதா ப்ரொப்போசலில் இருக்கு ஷார்ப்பான டைமிங்கில் நம்ம மைசூர் சதாப்தி காட்பாடி ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணியிருக்கு அண்ட் இதுக்கடுத்து இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டாப்பு தான் பெங்களூர் பெங்களூர் தாண்டினா மைசூர் தான் அவ்வளோதான் இந்த ட்ரெயினுக்கே மொத்தம் ரெண்டு ஸ்டாப்பு தான் காட்பாடி அண்ட் பெங்களூர் அண்ட் இஃப் ஐம் நாட் ராங் மைசூர் சதாப்திக்கு ஸ்டார்டிங்லலாம் பார்த்திங்கன்னா காட்பாடி ஹால்ட் கிடையாது வெறும் பெங்களூர் மட்டும்தான் பெங்களூர் விட்டால் மைசூர் அவ்வளோதான் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நான் ஏதாச்சும் தப்பாக சொல்லியிருந்தால் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் காட்பாடி ஹால்ட் கிடையாது டைம் கரெக்டாக செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது காட்பாடி தாண்டியிருக்கோம் அண்ட் நமக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட் சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க நான் புக்கிங்கில் வந்து நான்வெஜ் ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ நான்வெஜ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் வந்திருக்கும் ஆம்லேட் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து தேஜஸில் கேட்டிங்க ஆம்லேட்லாம் வந்து நான்வெஜ்ஜில் வருமா அப்ரோனு பட் மார்னிங்க்கு ஆம்லேட் தான் தர முடியும் சிக்கன்லாம் மார்னிங்கே தர முடியாது மேபி நம்மளுக்கு லன்ச் ஆப்ஷனில் அது கிடைக்கலாம் என்னெல்லாம் கூட என்னெல்லாம் இருக்குது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பிரெட் இருக்கும் கண்டிப்பாக ரெண்டு பிரெட்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சாஸ் பேக்கெட் ஒன்று இருக்குது அண்ட் அது வந்து பட்டர் பட்டர் பேக்கெட் ஒன்று இருக்குது சின்னதாக அண்ட் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆம்லேட் பிச்சு 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 இருக்குது ஆம்லேட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து சில பாயில்டு வெஜிடபிள்ஸ் கேரட்டும் பட்டாணியும் பாயில்டு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது வந்து மேங்கோ ஜூஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கீழே எதுவும் மெனு மாதிரி இருக்குது அது என்னென்னு பார்ப்போம் இதெல்லாம் சைடில் எடுத்து வச்சுருவோம் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பூனு நைஃப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க 
அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரா டிஷ்யூ பேப்பர் சென்னை மைசூர் சதாப்தி மெனு அப்படின்னு போட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு மார்னிங் கொடுத்தது இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குல்ல நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு இது நான்வெஜ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்கான மெனு வெஜ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்கான மெனு இங்கே இருக்குது இட்லி உப்புமா மெது வடை அதெல்லாம் தருவாங்க போல் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு லன்ச்சு தருவாங்களாம் ஆ மினி லன்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்கன் பிரியாணியா ட்ரெயினில் பிரியாணி பேரை கேட்டாலே லைட்ட பயமாக தான் இருக்குது பட் மைசூர் சதாப்தியில் அது நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிஃபோர் தட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் டேஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராகவே இருக்குது ப்ரெட் ஆம்லேட்டில் பெருசாக என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறது நார்மலாக ட்ரீன்ஸில் கிடைக்கக்கூடிய ப்ரெட் ஆம்லேட் மாதிரி நல்லாவே இருக்குது சூப்பர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சுது ஆக்சுவலி ரொம்ப பிரமாதம்லாம் சொல்ல முடியாது பட் ட்ரெயினில் கிடைக்கிறதுக்கு இதுவே வந்து செம்ம ஒர்த்தான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் டேஸ்ட் வைஸ் அண்ட் ஈவன் குவான்டிட்டி வைஸ் கூட எந்த பெருசும் எந்த குறையும் இல்லை சூப்பராக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு லன்ச்சுக்கு தான் நான் ரொம்ப அவலாக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா பிரியாணின்னு படிச்சுட்டு நான் மீனும் இல்லை ஸோ அந்த பிரியாணி எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் அவலாக இருக்குது பட் அது நம்மளுக்கு பேங்களூர்லாம் தாண்டி தான் கொடுப்பாங்க மேபி அரௌண்ட் ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோலார்பேட்டை ஜங்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அன்ஷெட்யூல்டு ஹால்ட்டு எடுத்துட்டாங்க ஏசி கூலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் மார்னிங் ரொம்ப கோல்டாக இருந்துச்சு நான் கொஞ்சம் நேரம் எழுந்திரிச்சு வெளியே போயிட்டேன் அந்தளவுக்கு கோல்டாக இருந்துச்சு பட் அதுக்கப்புறம் வெயில் வர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் வெயில் ட்ரெயின் மேலே பட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸ் மேலே பட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் கூலிங் நார்மல் ஆகிடுச்சு ரொம்ப கூலிங்லாம் சொல்ல முடியாது கர கரெக்டான டெம்பரேச்சர் தான் மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் ஆல்சோ பார்த்திங்கன்னா அப்பப்போ கட் ஆஃப் ஆகி தான் ஏசி ஓடிக்கிட்டு இருக்குது கண்டினியூஸாக ஏர் ஃப்ளோ வந்துகிட்டே இல்லை நடுவில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கட் ஆஃப் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஓடுது அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கட் ஆஃப் ஆகுது அந்த மாதிரி ஆட்டோ கட் ஆஃப் இருக்குது இந்த ஏசியில் பெட் தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இது தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஷன் வரும் தயக்கால் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஷன் நான் கரெக்டாக ஸ்பெல் பண்ணேன்னு தெரியல டிஒய்ஏகேஏஎல் ஸோ அந்த ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் ரீசெண்டாக நடந்துச்சு என்னென்னா ஒரு ட்ரெயின் வந்து அன்ஷெட்யூல் ஹால்ட்டுக்காக நின்றுருக்கு அந்த ஸ்டேஷனில் அப்போ அந்த பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ட்ராக்கில் வந்து நின்றுருக்காங்க ட்ராக்கில் இறங்கி நின்றுருக்காங்க நிறைய பேர் நிறைய பேர் ஃபுல்லாக அந்த ட்ரெயின் லெத்துக்கு ஃபுல்லாக ட்ராக்கில் நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ இன்னொரு பக்கத்து ட்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் வந்திருக்கு இந்த சதாப்தி இல்லை பேங்களூர் சதாப்தி வந்திருக்கு அந்த சதாப்தி வந்ததே சிலர் கவனிக்கலை டக்குன்னு வந்துருச்சு அது ஒரு நாலஞ்சு பேர் மேலே மோதி ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டேன் அந்த இது வந்து அந்த வீடியோ கிளிப் கூட யூடியூப்பில் நீங்கள் போட்டால் வரும் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணால் வரும் ஸோ இதை வந்து தவிர்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க தயவு செஞ்சு யாரும் அந்த மாதிரி நிற்காதீங்க ட்ரெயின் பக்கத்தில் போய் நிற்காதீங்க ட்ரெயின் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் அன்ஷெட்யூல் ஹால்ட்டு நின்றுச்சுன்னா பிளாட்ஃபார்ம் இருந்தால் பிளாட்ஃபார்மில் நில்லுங்க பட் ட்ராக்கில் நிற்காதீங்க அந்த தவிர நானே சில நேரங்களில் பண்ணியிருக்கேன் பட் அந்த இன்சிடென்ட் கேள்விப்பட்டோடனே அந்த ஒரு வீடியோ ஃபுட்டேஜ்லாம் பார்த்த உடனே எனக்கே ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க
டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கெலாம் பெங்களூர் வந்துட்டோம் இன்னும் பெங்களூர் ஸ்டேஷன் என்ட்ரு ஆகலை ஸ்டேஷன் என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க செம்ம ஃபாஸ்ட் இந்த மைசூர் சதாப்தி ஐ திங்க் சென்னை டு பெங்களூரே இது தான் எல்லா ட்ரெயினும் ஓடியும் இது தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் கேஎஸ்ஆர் பெங்களூரு ரீச் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் செம்ம ஃபாஸ்ட் நாலரை மணி நேரத்தில் சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் ரீச் பண்ணிட்டோம் அண்ட் உங்களுக்கு லோக்கோ காட்டவே இல்லை சென்னை சென்ட்ரலில் அதனால தான் டக்குன்னு லோக்கோ ஷாட் எடுக்க வந்துட்டேன் டபிள்யூ ஏபி செவன் ராயபுரம் தான் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம மைசூர் சதாப்தியை பெங்களூர் வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கு அண்ட் ஆல்சோ இதே இன்ஜின் தான் மைசூர் வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும் ஃபஸ்ட்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இன்ஜின் லோக்கோ சேஞ்ச் நடக்கும் டீசல் இன்ஜின் கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த பெங்களூர் மைசூர் ரூட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டீசல் மயமாக தான் இருக்கும் ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கிற டைம்லாம் ஃபுல்லாக டீசல் இன்ஜின்ஸ் தான் பட் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லி எலக்ட்ரிஃபைட் ஆக்கிட்டாங்க சென்னையிலேருந்து மைசூர் வரைக்கும் ஒரே லோக்கோ தான் பெங்களூர் ரூட்டை எத்தனையோ தடவை ட்ரெயினில் சென்னை டு பெங்களூர் கவர் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பெங்களூர் டு மைசூர் ரூட்டை ட்ரெயின் பிளாகில் இந்த வாட்டி கவர் பண்ணுறேன் தெரியுமான்னு தெரில நான் காலேஜ் படித்தது பார்த்திங்கன்னா பெங்களூரில் அதுவும் பர்டிகுலர்லி மைசூர் ரோடில் தான் எங்கள் காலேஜ் இருக்குது மைசூர் ரோடுக்கும் இந்த மைசூர் போகிற ரயில்வே ட்ராக்கும் நடுவில் தான் எங்கள் காலேஜே இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னுடைய ரெகுலர் ரூட்டுனே சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்லாம் படிக்கும்போது இங்கே கிங்கேரின்னு ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்கும் அங்கேருந்து தான் ட்ரெயின் ஏறுவேன் காவேரி எக்ஸ்பிரஸில் நான் என் காலேஜ் கூட காட்டுறேன் ட்ராக்லேருந்து பார்த்தா என் காலேஜ் தெரியும் இதுதான் நான் சொன்ன கெங்கேரி ஸ்டேஷன் காவேரி எக்ஸ்பிரஸ்க்கு இங்கே ஹால்ட் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து தான் சென்னைக்கு ட்ரெயின் ஏறுவேன் இந்த லைனில் தான் பார்த்திங்கன்னா என் காலேஜ் வரும் எங்கே 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 ஆ இதுதான் என் காலேஜ் இதுதான் என் காலேஜ் அந்த பில்டிங் தான் எங்கள் ஹாஸ்டல் என்ன தான் அந்த காலேஜ் லைஃப்லாம் விட்டு ரொம்ப தூரம் நம்ம போயிட்டாலும் திருப்பி அந்த காலேஜ் ஒரு வாட்டி பார்த்த உடனே டக்குன்னு எல்லாமே அங்கே நடந்த எல்லாமே வந்து ஒரு வாட்டி வந்து போகும் வருஷத்து கொஞ்ச நேரம் சொந்த கதை சோக கதைக்குள்ளெல்லாம் போயிட்டோம் பேக் டு ஷதாப்தி ட்ராவல் வாக் இந்த ரூட் நம்ம சேனலில் புதுசு ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் லெவன் தேர்ட்டி ஆகுது அண்ட் நம்மளுக்கு லன்ச் சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி இது லன்ச் டைமிங்கே கிடையாது ஸோ அதனால தான் ஒரு மினி லன்ச் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதிலே எழுதியிருக்கும் மினி லன்ச் சிக்கன் பிரியாணி அப்படின்னு போட்டிருக்கு சின்ன பேக்கெட் சிக்கன் பிரியாணி ஒன்று அண்ட் ஒரு சோன் பப்புடி ஒன்று இது வந்து கேர்டு ஒரு சின்ன டப்பில் கேர்டு அண்ட் இது வந்து ஐ திங்க் ரைத்தாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் மெனுவில் ரைத்தான்னு போட்டிருக்கு ஸோ ரைத்தாவாக தான் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் மைசூர் சதாப்தியில் சர்வ் பண்ணக்கூடிய மினி லன்ச்சு லெவன் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது லன்ச்சுக்கு ரொம்ப ஏர்லி அதனால் நான் சாப்பிட போகிறது டுவெல்லுக்கு மேலே தான் சாப்பிடுவேன் அண்ட் நீங்கள் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ராவாக டீ காஃபி கூட வாங்கிக்கலாம் செகண்ட் டைம் வாங்கிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரானா வாங்கிட்டே இருக்கக்கூடாது செகண்ட் டைம் மட்டும் டீ ஆர் காஃபி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக தருவாங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடில ஸோ டக்குனே திறந்து பார்த்து சாப்பிட்ருவோம் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி தான் இருக்கும் பெரிய பாக்ஸ்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது மினி லன்ச்சுன்னு தான் போட்டிருக்காங்க 
சிக்கன் பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சிக்கன் பீஸு இவ்வளோ குவான்டிட்டி பிரியாணி கொடுத்துருக்காங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் பிரியாணி எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருந்திருக்கு ட்ரெயினில் பட் சதாப்தியில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் பிரியாணி மாதிரி இல்லை வெளியில் சாப்பிட்ற பிரியாணி மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரெயினில் என்றைக்கும் இருக்க போகிறது இல்லை பட் நல்லா இருக்குது சிக்கனோட சேர்த்து சாப்பிடலாம் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரை பண்ணி போட்டிருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது என்ன குவான்டிட்டி தான் கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லாட்டி நல்லா ஹெவியான லஞ்சாகவே சாப்பிட்ருக்கான் பட் இதுவே சூப்பர் இந்த குவான்டிட்டி பிரியாணி ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து தயிர் அந்த சோன் பப்ளிக்லாம் தராங்க சூப்பரான லஞ்சு தான் சதாப்தியில் சிக்கன் பீஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு லஞ்சு ஆக்சுவலி சாப்பிட சாப்பிட இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்காதோன்னு தோணுச்சு ஏன்னா அந்தளவுக்கு அந்த ரைத்தெல்லாம் ஊற்றி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணி கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல மற்ற ட்ரெயின்ஸில் பட் பிரியாணிங்கிற பேரில் கொல்றானுங்க அதுவும் நார்த் ட்ரெயின்ஸ்லாம் ரொம்ப மோசம் இந்த சதாப்தியில் பரவாயில்ல நம்ம பெங்களூர்லேருந்து தான் ஏற்றிருக்காங்க பிரியாணி ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம ஸ்டைல் மாதிரியே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் டிப்பிக்கலாக நம்ம வெளியில் சாப்பிட்ற மாதிரிலாம் பிரியாணி எதிர்பார்க்கக்கூடாது பட் ஒரு மிக்சட் மசாலா ரைஸில் சிக்கன் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க நல்லா இருந்துச்சு எஸ்பெஷலி அந்த ரைத்தாவோட சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு அண்ட் வெஜ்ஜுக்கு இதே மினி லஞ்ச் மெனு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் பிரியாணி தருவாங்க மற்றபடி கேர்ட் அண்ட் சோன் பப்படி தான் அதே தான் வரும் இதே சதாப்தியில் நீங்கள் மைசூர் டு சென்னை ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் டின்னர் வந்துடும் ஏன்னா மைசூரில் ஈவினிங் கிளம்பி சென்னைக்கு வந்து நைட் ரீச் ஆகுது ஸோ அதில் மெனு என்ன அப்படின்னு வந்து இதில் நான் காட்டுறேன் ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்போஸ் ரிட்டர்ன் வந்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் உங்களுக்கு சமோசா ஸ்வீட்டு சமோசாவும் ஸ்வீட்டும் கொடுக்குறாங்க ப்ளஸ் நம்கின் மிக்சர் கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் டீ காஃபி கிட்டு நம்மளுக்கு மார்னிங் கொடுத்தாங்க ஈவினிங் வரவங்களுக்கு ஈவினிங் கொடுப்பாங்க டீ காஃபி கிட்டு டின்னரில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபுல் மீல்ஸு மினி லஞ்ச் மாதிரி மினி டின்னர்லாம் கிடையாது டின்னர் வந்து ஃபுல் டின்னரு ரைஸு ரொட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜ்மா இல்லை தால் தடுக்கா அந்த மாதிரி வெஜிடேரியனுக்கு வந்து பன்னீரில் ஏதாச்சும் ஒரு கிரேவி தருவாங்க நான் வெஜிடேரியனுக்கு சி சிக்கனில் ஏதாச்சும் கிரேவி தருவாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து கேர்டு பிக்கிலு சால்ட்டு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் டெசர்ட் கூட இருக்குது ஐஸ்கிரீம் தருவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கப் தயிரும் பார்த்திங்கன்னா தராங்க எதுக்குன்னு தெரில ஏன்னா ஆல்ரெடி ரைத்தா இருந்துச்சு மேபி பிரியாணி மாதிரி ஒரு டிஷ் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தயிர் சாப்பிட்டா வயிறு இதமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் திருச்சிக்கு ஸ்ரீரங்கம் மாதிரி மைசூருக்கு ஸ்ரீரங்கம் பட்னா அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் ஸ்ரீரங்கம் எப்படி ஒரு ஐலாண்டு மாதிரி இருக்குது ரெண்டு சைடும் கொள்ளிடம் காவேரி அப்படின்னு ஓடும் அதே மாதிரி ஸ்ரீரங்கப்பட்னாலையும் ஒரு ஐலாண்டு மாதிரி இருக்கும் சுற்றி வந்து இந்த பக்கமும் காவேரி இந்த பக்கமும் காவேரி காவேரி வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சு ஓடும்
सर थैंक यू फिफ्टीन मिनट्स एर्लिया मैसूर जंगशन रीच पड़ो नम्बर चेन्नई सेट्रल टू मैसूर शदाब्दी एक्सप्रेस कंफरबा फास्टा वरण अब नीना कन् मूड चूस पड़ी फोर अंड हाफ हवर्स बंग्लूर सेवन हवर्स लेसा मैसूर रीच पड़ा इनकी पाती ओ क्लॉक वर वेद ट्वल फार्टिफे वन अंड सर्वीस पाती सूपर फुट सर्वीसा उल मेन क्लिनसा वो पक अंड तमिलनाटलकू वन आफ द बेस्ट शदाब्दि ट्रेन अब मूँ शदाब्दी कंपेर पड़े इतनी वो बेस्टा तरीद अंड ब्लॉक पिछड़ी अब निक सूपर कवर पड़ी कामचर एलिए इनकलूडिंग प्रेक्फास्ट लंच प्वेड पड़ा वो प्रा काम अब निकड़ी लाइक अंड शेर पड़ी चेनल पुलिस वह सब्सक्रेबा मरकाम टाटा